Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya Bagaimana kabar Anda di hari ini? Malam ini harinya hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Di malam ini saya sudah kembali di Surabaya Sabes mulai Kamis Jumat Sabtu kemarin, Rabu Kamis Jumat kemarin, Sabtu tadi di Jogja. Saya tadi kembali dari Jogja kereta yang siang, sehingga sampai uh, Surabaya tadi jam enaman gitu ya. Dari Jogja jam setengah tiga sampai Surabaya jam enam. Tadi saya naik keretanya Argo Willis Jadi cukup cepat sampai di Surabaya jam uh, 6 Sudah sampai di Surabaya Malam ini Anak-anak sudah tidur Saya membuat audio jam 23 Lewat 25 menit Ketika membawa anak-anak liburan Itu memberikan kenangan kepikirannya memberikan sugesti-sugesti yang baik ke pikiran seorang anak uang bisa dicari nanti tapi ketika pertumbuhan seorang anak itu diisi dengan hal-hal yang baik hal-hal yang menyenangkan maka pasti dia tumbuh dengan bagus sebaliknya ketika isi kepala anak itu diisi dengan kekerasan diisi dengan marah-marah maka Dia tumbuh juga menjadi manusia yang suka marah, suka eh, apa negatif gitu ya. Makanya saya agak gemes saja ketika ada orang tua yang selalu nyalahkan anaknya. Dikit-dikit anaknya salah, dikit-dikit anaknya salah. Mereka lupa bahwa mereka lah yang mendidik anak-anaknya. Mereka lupa bahwa orang tua juga berperan dalam memasukkan informasi ke dalam isi kepala kita. Makanya kalau Anda sekarang sebagai orang tua jangan suka memarah-marahin anaknya, jangan suka mem, apa ya, mengata-ngatain jelek kepada anaknya. Ini menjadi sebuah uh, dampak buruk gitu ya terhadap tumbuh kembang seorang anak. Keterkadang uh, orang tua itu memang dilatih untuk sabar ketika Uh, bersama anak-anaknya Namanya anak-anak itu dia bebas Isi kepalanya masih bersih Masih fitrah, masih suci Kalau bahasa agamanya Sehingga ya bebas Nah ini yang saya bilang Ketika dewasa Orang menjadi terkungkung Menjadi, menjadi terpenjara Karena dia nggak lagi bersikap seperti anak-anak Padahal Tuhan Allah menciptakan Manusia itu fitrahnya adalah Ketika dia masih anak-anak Dan itulah harusnya yang dijaga sampai dewasa Apa? Kebebasan Keceriaan Kebahagiaan Bebas berpikir Bebas meminta Selalu ceria Kemudian selalu bermain-main Nah Hal seperti ini yang uh, sampai dewasa harus dibawa Nuansa bermain-main Nuansa selalu ceria Nuansa selalu happy Nuansa berpikir bebas Situasi berpikir bebas Berpikir yang nyaman Berpikir yang tidak terkungkung oleh e, Banyak logika yang memberatkan Selalu dalam keceriaan Selalu dalam kebahagiaan Selalu bermain-main Bukankah hidup ini juga hanya sebuah permainan Dan bersendagoro belaka Ada ayatnya kan Hidup dunia adalah permainan dan sendagoro belaka Jadi Hiduplah dengan bermain-main sebetulnya Gak usah dibak serius Di ilmu alfa main control Saya selalu bilang alfa itu santai Jadi jangan suka yang serius-serius gitu ya Jangan suka yang tegang-tegang gitu ya Rapat kok tegang, rapat kok serius gitu Gak usah Sambil santai, sambil ketawa, sambil happy, bermain-main Semuanya bisa berjalan dengan baik Dari dulu sering diajari untuk fokus, konsentrasi gitu ya Tegang akhirnya, kepalanya stres Lari ke kondisi beta, jadinya apa? Anda stres, kepalanya sakit 
Ketika kepala sakit, tubuh juga sakit, akhirnya nggak terselesaikan pekerjaannya. Itu kenapa saya ketika ada yang maksudnya ini orangnya nggak serius, memang saya nggak suka serius. Saya sukanya santai. Ketika di kelas bahkan di kelas MC saya suka bercanda. Kelas offline ada ketemu saya, saya suka bercanda, nggak terlalu serius. Bahkan saya sering pakai kaos ketika saya mengajar di kelas. Saya juga tidak pernah nyuruh anda lompat-lompat, nyuruh anda teriak-teriak, semangat, yes, tidak pernah. Di kelas HMC sebelum pandemi itu, saya selalu mengajak bercanda gitu ya. Saya selalu ngajar dengan santai, saya pakai baju yang santai juga. Bahkan singkat saya, saya tidak pernah pakai jas gitu. Jadi, supaya memang santai dan tidak ada batasan antara saya dengan peserta, dengan teman-teman. Supaya... nuansa santai, situasi santainya dapat. Nah, ini yang ingin saya sebarkan kepada banyak orang yang saya bagikan bahwa sesungguhnya Tuhan itu menyuruh manusia untuk santai. Tuhan itu menyuruh manusia untuk bermain-main seperti anak kecil. Saya pernah ada uh, istilah Jawa gitu ya. Seorang wali Songo mengatakan, kalau pengen hidupnya bahagia, hidupnya nyaman, makmur Hiduplah seperti anak-anak Maksudnya adalah Tirulah bagaimana mereka berpikirnya bebas Bagaimana mereka Tidak takut untuk meminta Bagaimana mereka untuk selalu bahagia Nah Ini yang harus kita jaga sebagai orang tua Kalau orang tuanya nggak tahu ilmu ini nggak tahu ilmu AMC Nanti anaknya disuruh Serius-serius Disuruh apa Capek-capek gitu ya Disuruh uh, Fokus Padahal Salah Di sekolah anak saya gitu ya uh, Itu sekolahnya santai Bahkan anak saya pernah ngantuk di kelas Ya gak dimarahi itu malah, di, di, malah disuruh tidur Disuruh tidur di sofa Diselimutin Dan hanya bilang ke mamanya tadi gurunya Bahwa tadi Atalita sak, apa, tidur di kelas bu Sudah Nah kemudian situasinya selalu bermain Bahkan ketika belajar juga dengan permainan Memasukkan ilmunya lewat Bermain-main Sehingga anak-anak menjadi senang dengan sekolahnya Suka dengan belajar Ini yang harus dijaga sampai besar Ketika makin dewasa Sebagian orang terjebak dalam situasi yang serius Situasi yang melelahkan Situasi yang buat dia capek Kenapa? Karena lupa untuk bermain-main Lupa untuk uh, menikmati hidup dengan baik Sering merasa dikejar oleh situasi, dikejar oleh target, dikejar oleh uh, deadline sana sini. Akhirnya apa? Wajahnya tuh kayak wajah-wajah stres gitu ya, wajah-wajah suram, wajah-wajah yang uh, apa? Ya wajah cepet tua gitu ya. Kenapa? Karena selalunya sibuk, selalunya ada di kondisi beta dan ini suatu yang salah. Kita Diciptakan Tuhan untuk menikmati dunia ini Menikmati keindahannya Menikmati suasananya Menikmati segala yang ada di muka bumi ini Maka jadilah manusia-manusia yang santai Manusia yang nyaman Manusia-manusia yang selalu berpikir menyenangkan Dalam salat saja disuruh untuk santai Tidak terburu-buru Makanya itulah kenapa saya buat ilmunya namanya Alpha Mind Control Bagaimana mengendalikan pikiran kita untuk selalu di kondisi yang Alpha, di kondisi yang santai Itulah cara untuk hidup yang nyaman dan membahagiakan Bukan buat Anda sendiri tapi juga untuk istri dan anak-anak Anda Selamat malam, selamat istirahat Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.